സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ അതേപോലെ എന്തൊരു ആവശ്യത്തിനും നീ അവർക്കൊപ്പം ഉണ്ടാവുന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം അവർക്ക് തോന്നണം അതിന് മോൻ മിടുക്കനായിട്ട് വളരണം നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ആലോചിക്കാതെ അത് കേറി
കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കണേ നമുക്ക് കളിക്കാം ഞാനല്ല ഓർക്കാൻ ശ്രമിക്കാത്ത കുടുംബോളെ പക്ഷെ ഒന്നും ഓർമ്മ വരുന്നില്ല ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഓർക്കണ്ട നമുക്ക് ലൂഡോ കളിക്കാം അതെന്താന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അതൊക്കെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചരാം വായിഞ്ചിലേച്ചി വാ വായിഞ്ചിലേച്ചി ആഹ ഇതെന്താ രണ്ടുപേരും കൂടെ പരിപാടി ഞാൻ ഏഞ്ചിലേച്ചിക്ക് ലൂഡോ ഗെയിം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാ അത് നല്ല കാര്യം എപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരുന്നാലേ ചിലപ്പോ ഏഞ്ചൽ മോൾക്ക് നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ചേച്ചിമാരുടെ കൂടെ കളിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റ് വന്നതാണ് കുഞ്ഞാവ ഇപ്പൊ ഇവിടെ താഴോട്ട് കിടക്കിയല്ലേ കീറി പൊളിക്കും ഏഞ്ചൽ മോളെ ഒരു നല്ല ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനെയോ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെയോ കാണിച്ചാൽ എഴുതി കാര്യം സണ്ണി ഡോക്ടറും എടുക്കണാണെങ്കിലും നമ്മളൊരു സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ നോക്കുന്നത് നല്ലതല്ലേ അവർക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫൈൻഡിങ്സ് ഉണ്ടായാലോ അതൊക്കെ ടെസ്സേടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ല അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണ്ടെന്ന് വെക്കണ്ട നമുക്ക് നോക്കാം കുഞ്ഞിന്റെ ഭാവിയുടെ കാര്യമല്ലേ ആ ടെസ്സെ ജോൺസന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താ തീരുമാനം എന്ന് ലൂക്കാച്ചൻ പറഞ്ഞോ ഇല്ല ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അവനെ വെറുതെ വിടരുത് അതെടുത്തി അവനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വെറുതെ വിടില്ല അവനുള്ളത് ഒട്ടും കുറയാതെ കിട്ടിയിരിക്കും എന്താ ലൂക്കാച്ചന്റെ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്ത ഒരു രസവും ഇല്ല അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് പറയാം ലൂക്കാച്ച എടുത്ത് ചടി അബദ്ധമൊന്നും കാണിക്കരുത് ഇല്ല ലൂക്കാച്ച എവിടെ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നതെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പോകും അതൊക്കെ വന്നിട്ട് പറയാം പോയിട്ട് വരുന്നത് വരെ എനിക്ക് പേടിയെടുത്തുണ്ട് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം എന്തോ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അയച്ചു എന്നൊക്കെയാ അവര് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു അച്ഛനോ അനാഥാലയമോ പ്രാർത്ഥനയോ ഒന്നും കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയില്ല ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് ജുവലിന്റെ മമ്മി അടക്കം ആരും കൃത്യമായ ഒരു ഉത്തരവും നൽകുന്നില്ല ഒരു കുഞ്ഞിന് കുഴപ്പം ഉണ്ടാകുന്ന വിധം അതിന്റെ അമ്മ കൂടി ചേർന്ന് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യം കൊണ്ടാണ് അവർ സത്യം പറയാത്തതെങ്കിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യമാണെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ തന്നെ താമസിക്കുന്ന ഞാൻ അറിയില്ല സാർ എന്റെ കൂടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയ ജൂലിന് ഞാനൊന്ന് മാറിയ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ മാറ്റിയ സമയത്തിനുള്ളില അവര് കടത്തിയത് അതിനുശേഷം പല പ്രാവശ്യം ഇതിനെ ചൊല്ലി വീട്ടിലെ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും എന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപക്ഷേ പരാതിയില്ലല്ലോ അതിലെനിക്ക് പരാതിയില്ല സാർ ഞങ്ങൾക്ക് ജുവലിനെ തിരിച്ചു കിട്ടണം സംഭവത്തിന്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്നറിയണം അത്രേ ഉള്ളൂ സാർ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാം ജുവലിന് ആപത്തൊന്നും സംഭവിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത മറ്റെന്തോ കാര്യമാണ് ഇനി അതല്ല ഇതിനു പിന്നിൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലുൾപ്പെട്ട എല്ലാവരും അനുഭവിക്കും അവരെ എല്ലാ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് വയ്ക്കും താങ്ക് യു സാർ മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾ അവനെ കൊണ്ട് പറയിക്കേണ്ടതെന്താ 
ഏഞ്ചലിന് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു അവൾ എവിടെയാണ് ഇതിന് രണ്ടിനും അവൻ ഉത്തരം പറയാം ശരി സാർ ജോൺസണെ പൊക്കിട്ട് ഞങ്ങൾ വിളിക്കാം ും <laughs> 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 എന്നിട്ട് കേറി വരും മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വസ്ഥതകളെ സ്വസ്ഥത പോവാൻ കിടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി ചോദിക്കേണ്ടവര് ചോദിക്കും അപ്പോഴിഞ്ഞു മാറാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നിനക്ക് നിന്നിന്റെ കേടാ ഞങ്ങളുടെ തലേക്കറാണോ നീ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് എന്തിനു ദേവി വെറുതെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നേ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ കയറി പറയേണ്ട കാര്യം എന്താ ഒന്നുമില്ലേ മോഹിത ചേച്ചി ചേച്ചിയെ മമ്മി മമ്മി എന്ന് വിളിച്ച് പുറകെ നടന്ന കുഞ്ഞിനെയാ കാണാതായത് വീട്ടിൽ നിന്ന് അവള് പോയിട്ട് ദിവസം എത്രയായെന്ന് അറിയൂ അവള് ജീവനോടെ ഉണ്ടോ അതെങ്കിലും ഒന്ന് പറയൂ ഇല്ലടി ഞങ്ങൾ അതിനെ കൊന്നു എന്താ മതിയോ നിനക്ക് സമാധാനായോ നിങ്ങളുടെ ഈ അഹങ്കാരം ഉണ്ടല്ലോ ജുവൽ മോൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരും വരില്ല എന്ന വിശ്വാസത്തിലുള്ള ഈ അഹങ്കാരം അത് ഇന്നത്തോടെ തീർന്നു ഇനി നിയമപരമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോട്ടെ ഞാൻ പോലീസിൽ പരാതി കൊടുത്തു ഞാനാണ് തെറ്റിയത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും കാല് പിടിച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ലേ മോൾ എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങള് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കില്ലായിരുന്നു അവളെ മതിയടി വായിട്ടടച്ച് ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് കരുതി കൊഞ്ചിച്ചും ലാളിച്ചും വളർത്തിയപ്പോ നീ ഞങ്ങളെ ഭരിക്കുവാണോ വളർത്തി വലുതാക്കാൻ അറിയാങ്കി നിന്റെ നാവിന്റെ നീളം കുറയ്ക്കാനോ എനിക്കറിയാം എന്ത് ചെയ്യും കൊല്ലൂ അതോ ജുവൽ മോളെ ചെയ്തതുപോലെ ആർക്കെങ്കിലും വിൽക്കോ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്തിനാ മടിക്കുന്ന തല്ല് തല്ല് കൊല്ല് വേണ്ട ഭൂമിയട്ട ഇവളെ തല്ലിയിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ഇവളുടെ തലയ്ക്ക് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കൂടെയല്ലേ താമസം ഇവിടെ താമസിച്ച ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചില്ലെങ്കിലേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എന്നെ തല്ലാനും കൊല്ലാനും കൈ ഓങ്ങുമ്പോ ഒന്ന് ഓർത്തോ ദേവ ഇനി അതുകൊണ്ടൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കില്ല അച്ഛനാണ് അമ്മയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാനും അങ്ങ് മറക്കും എടി എന്തൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കുന്നേ നിങ്ങൾ ഒരാൾ വിചാരിച്ച ഈ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു മോഹിതേച്ചി നിങ്ങളുടെ വയറ്റെക്കുരുത്ത് ഈ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയല്ലേ ഇത്രയും ക്രൂരതയ്ക്ക് നിങ്ങൾ കൂട്ടു നിന്നത് അതിനെ ഈശ്വരൻ ആരോഗ്യത്തോടെ തരാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും പറയുന്നൊന്നും കേട്ട് മോഹിത പേടിക്കണ്ട അവക്ക് ഈയിടെയായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നമുണ്ട് ആ വിക്കിയുടെ കൂടെ കൂടിയതിന്റെ ഇളക്കാ ആ ഇളക്കം മാറ്റാൻ എനിക്കറിയാം വിക്കി എന്ന് പറയുന്നവനെ വെറുതെ വിടില്ലേ ഇനി പുതിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ സമാധാനം കിട്ടുന്നില്ല ദൈവ സ്വന്തം മോളാ അത് മറക്കണ്ട ചിരിച്ചേ 
അമ്മയുടെ ഭാവം കരയുവാണോ അയ്യോ കരയണ്ട മോനെ ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ല കുഞ്ഞി പെട്ടെന്ന് കരഞ്ഞതാ അതിന് മോളെന്തിനാ ഇങ്ങനെ പേടിക്കുന്നത് കുഞ്ഞ് എപ്പോഴും കരയുന്നതല്ലേ അതിപ്പൊ നമ്മളൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അവന് കരയാൻ തോന്നി അവൻ കരയും ഓ വാവ കരയണ്ട എന്താ മോനെ എന്തിനാ കരയുന്നത് ഓ കരയണ്ട എന്തിനാ കരയുന്നത് എന്തിനാ കരയുന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പറ്റില്ല ഇത് കഴിച്ചേ പറ്റൂ കഴിക്കും മോളെ മതി അമ്മച്ചി മാത്രം നീ ആ നോക്കട്ടെ ആ നല്ല കുട്ടിയായല്ലോ ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതൊന്നും എനിക്കൊരു പപ്പയോ അമ്മച്ചിയോ ആരും ഇല്ലല്ലോ അങ്കിളെ മോക്കെല്ലാരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോ അവരൊക്കെ പോയി ഇനി മോക്ക് ഞങ്ങളാവുള്ളത് അവരെന്താ അങ്കിളെ പോയത് ഞാൻ ചീത്ത കുട്ടിയായത് കൊണ്ടാണോ ഞാൻ വഴക്കുണ്ടാക്കുകയും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തത് കൊണ്ടാണോ അല്ല മോളെ മോള് നല്ല കുട്ടിയല്ലേ നിന്റെ അത്രയും നല്ല കുട്ടി ഈ ലോകത്ത് വേറെ എവിടെയില്ല നിന്നെ വേണ്ടാത്തവരെ നിനക്കും വേണ്ട നീ വീട്ടിലെ അമ്പനാടൻ വീട്ടിലെ നീ ഇവിടെ വളരും നിന്നോട് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുത്തനും മനസ്സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട അതിന് അമ്പനാടൻ വീട്ടിലെ ആണുങ്ങളും മരിക്കണം അവനെ അനുഭവിക്കാൻ പോന്നേ ഉള്ളൂ അത് ശരി പ്രതികാരം ചെയ്യാനും പാഠം പഠിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ പോയിട്ട് കുടിച്ചു പോലാതെ കയറി വന്നിരിക്കേണ്ട ഞാൻ കുടിക്കൂടി എനിക്ക് വിഷമുണ്ട് വിഷമുണ്ടെങ്കിൽ പോയിരുന്ന് കരയും കുടിച്ചിട്ട് വരികയല്ല വേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് വിഷമവും സങ്കടവും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് കരുതി ഞങ്ങൾ കുടിച്ച് നാല് കല നടക്കുകയാണ് ഭരിക്കാൻ വരില്ലേ അമ്പനാടൻ വീട്ടിലെ ഒരുത്തരെയും ഒരു പെണ്ണും ഭരിച്ചിട്ടില്ല കുടിച്ചിട്ട് വന്ന് കുടുംബ മഹിമ പറഞ്ഞ എന്റെ വായിലിരിക്കുന്ന വല്ല കേക്കുവേ വീട്ടിലെ മനസ്സമാധാനം പിന്നെ ഇങ്ങനെ കളയുമാണല്ലോ മാതാവേ ആണുങ്ങളാകുമ്പോ സന്തോഷം വന്നാലും സങ്കടം വന്നാലും രണ്ടെണ്ണോ കഴിച്ചു തന്നെ ഇരിക്കും അതിനെതിരെ ഇവളല്ലേ ചാടിക്കടിക്കാൻ വരുന്നത് ഈ നോക്കി കഴിഞ്ഞല്ലോ മോളെ എല്ലാരും ഞാൻ ശരിയാക്കും നാളെ എന്നൊരു ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ഒരു പാഠം പഠിച്ചിരിക്കും ഇടുക്ക് 
കേൾക്കുന്നില്ലോ ആശ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഭൂമിയേട്ട ആച്ഛൻ നമ്മളെ ചതിച്ചാണെന്നാ തോന്നുന്നത് അതിന് ഇനി എന്താ സംശയം അയാള് ശരിക്കും അച്ഛനാണോന്ന എനിക്കിപ്പ സംശയം പിന്നെ അയാൾക്ക് എന്താ ലാഭം എന്റെ ഭൂമിയേട്ട പിള്ളേരെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരില്ലേ അതുപോലെ വല്ലതും ആയിരിക്കോ നീ ചുമ്മാ പേടിപ്പിക്കാതെ പേടിക്കാതെ പറ്റില്ല ഭൂമിയേട്ട അന്ന് വെറുതെ പോലീസ് വന്നപ്പോഴേ നമ്മൾ വിറച്ചു പോയി ഇനിയിപ്പ മകളായിട്ട് കേസ് കൊടുത്തെന്നാ പറയുന്നേ അവള് ചെയ്തു കാണും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവളായിരിക്കും നമ്മുടെ കാലൻ ഇത് നമ്മളെ കുരുക്കും എന്റെ ദൈവമേ ഇനിയിപ്പ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പ പറയണ്ട കാര്യമില്ല പെൺമക്കളെ വളർത്തുമ്പോ അടക്കോ ഒതുക്കോ ആയിട്ട് വളർത്തണമായിരുന്നു അല്ലാതെ അച്ഛനെ അമ്മയും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാകത്തിലല്ലായിരുന്നു ഇനി ഇപ്പൊ എല്ലാം കൂടി എന്റെ തലയിൽ വെച്ചോ നിങ്ങളല്ലേ ഒറ്റ മോളാന്നും പറഞ്ഞ് തലയെ കേറ്റി വെച്ചത് അത് മാത്രോ ആ തെരുവ് സർക്കസുകാരനെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഇത് ശരിയല്ല എന്ന് കേട്ടോ നിങ്ങള് അവളിപ്പ അവന്റെ താളത്തിനാ തുള്ളുന്നത് അതൊക്കെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം ഈ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് ആലോചിക്കും നിസാര കേസല്ല പോരാത്തതിന് പെൺകുട്ടി ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു എത്തും പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഏതായാലും ആ അച്ഛനെ ഒന്നുകൂടി വിളിച്ചു നോക്ക് ഇല്ലടി അങ്ങനെ എടുക്കുന്നില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ പെണ്ണിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്തൊരു വിധിയാ ദൈവമേ ഇത്രയും നാളും ആ പെണ്ണിനെ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാന്നോ ആലോചിച്ചു നടക്കുകയായിരുന്നു അവസാനം ഒഴിവാക്കിയപ്പോ അതിങ്ങനെ ഇനി അവളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം തൽക്കാലം ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ അവള് തിരിച്ചു വരണം ബാക്കി അത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കാം കുടുംബത്ത് തന്നെ ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടായതിന്റെ ഇത് നമ്മൾ മകൾക്ക് വേണ്ടി ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോ അതിനെ എതിർക്കുന്നതും ശത്രു സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നതും അവള് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഭൂമിയേട്ട എല്ലാം നമ്മുടെ വിധിയാ ചേച്ചി എങ്കിൽ ഡോറോട് ചോദിച്ചേ 